சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி வித் ப்ரோசிஷன் சோனோ ப்ரோசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஹூ கரெக்டா தப்பு இசு வேர்ப் இசு வேர்ப் இது ஒரு வேர்ப் இது ஒரு வேர்ப் ரெண்டு ஃபைனைட் வேர்ப் ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வேணும் இது ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இல்லை அப்போ இன்னொரு சப்ஜெக்ட் வேணும் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஹூ கரெக்டாக இருக்கு ஹூ இஸ் த த ஆர்டிக்கல் த ஆர்டிக்கல் சரி த ஆர்டிக்கல் பின்னாடி நவுன் வரணும் அதுக்கு சன் எப்படிப்பட்ட சன் எல்டஸ்ட் சன் எல்டஸ்ட்னா ஒன்றும் இல்லை எஸ்டி வந்துட்டாலே சூப்பர் லேட்டுமா பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் லேட்டுன்னு படிச்சிருப்போம் கிளாஸுக்கு போவோம் இப்போ சும்மா பேசிக்கு பாசிட்டிவ் சம் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் லேட்டிவ் சரியா அது எப்போ வரும் அப்படின்னா அது எதுக்கு வரும் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவுக்கு மட்டும்தான் வரும் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் லேட்டிவ் சொல்லு ஆனஸ்டிக்கு ஆனஸ்டியர் ஆனஸ்டியர்ஸ்ன்னு வார்த்தையே கிடையாது பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் லேட்டிவ் இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா அதுக்கு இதுக்கு இல்ல இதுக்கு இல்ல இதுக்கு இல்ல சரியா அப்ஜெக்டிவுக்கு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர் லேட்டிவ் வரும் வேற எதுக்கும் வராது எப்படிப்பட்ட சன் எல்டஸ்ட் சன் இது என்னதுதான் அப்ஜெக்டிவ் இது என்னதுதான் அப்ஜெக்டிவ் என்ன தப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது போடுவோம் சரியா போடுவோம் ஒரு டம்மியான கான்செப்ட் ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் அதையும் சொல்லிடுறேன் சரியா ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு சரி ஆன் வந்து எதுக்கெல்லாம் போடுவோம் இருப்போம்னா ஏஇ ஐஓ யு அப்படின்னு இருப்போம் அந்த யூல தான் பிரச்சனை வரும் அது யூ இல்ல ஓன்னு சொல்லுவோம் சரியா எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா தமிழ் தமிழ் உயிரெழுத்து சொல்ல உயிரெழுத்து சரியா எப்ப எந்த உயிரெழுத்து எடுத்தாலும் அவன் நீங்க எடுத்தாலும் ஆட தான் ஆரம்பிக்கும் அக போட்டாலும் ஆட தான் வரும் சரியா உயிர் எழுத்து தான் இந்த ஏ ஐ ஓ யூ தமிழில் உயிர் எழுத்து தான் ஆங்கிலத்தில் வவ்வல்ஸ் சரியா ஏ இ ஐ ஓ யூ தமிழில் உயிர் எழுத்து அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது தான் ஏ இ ஐ ஓ யூ இதுக்கு எதுக்கு வவ்வல்ஸ்ன்னு பேர்னா சொல்லி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வார்த்தை சொல்லும் போது தொண்டையில் வைப்ரேஷன் இருக்கும் இந்த எழுத்துக்கள் இந்த லெட்டர்ஸை உச்சரிக்கும் போது உடனே கழுத்தில் கை வச்சு ட்ரை பண்ணிடாத ட்ரை பண்ணு அதாவது ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணு பேசினாலே வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி கிடையாது ஆப்பிள் அப்படிங்கிறத பொறுமையாக சொல்லேன் ஆல ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லைன்ட்டு ஈடு இருக்கும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் ஆப்பிள்னு ஃபாஸ்டாக சொன்னிங்கன்னா ஃபுல் வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக ஆ ஸ்டார்டிங்லேயும் இல்லை ஈ அப்படிங்கிற அந்த சவுண்ட்லேயும் வைப்ரேஷன் இருக்கும் இந்த எழுத்துக்களுக்கு தொண்டையில் வைப்ரேஷன் வரும் சரியா அந்த வைப்ரேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அந்த கேப் விடுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் டீட்டெயில் போகணும் இது வைப்ரேஷன் சொல்லும்போது நல்லாயிருக்கும் தொண்டையில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுத்துக்கள் வரும்போது வைப்ரேட் ஆகும் சரி எப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை எலிஃபெண்ட் எலிஃபெண்ட் ஏஐஓயு வச்சு படிக்க போகிறதே கிடையாது மறந்துடு ஏஐஓயு சரியா எலிஃபெண்ட் ஒன்னும் இல்லை தமிழ் எழுதணும் முதல் எழுத்து மட்டும் எழுது எலி 
எலி இல்லை ஏ தானே வரும் ஏ லீன்ட்டு வரும் முதல் எழுத்து மட்டும் எழுது உயிர் எழுத்தா உயிர் எழுத்து இல்லையா மெய் எழுத்து உயிர் மெய் எழுத்து அதெல்லாம் விட்டுரு இது உயிர் எழுத்தா இல்லையா இது என்னதுதான் இது உயிர் எழுத்து தான் உயிர் எழுத்து தான் உயிர் எழுத்து வந்தா என்ன பண்ணும் ஆன போட்டு முடிச்சோம் உயிர் எழுத்து வந்துச்சுன்னா என்னதான் வரணும் ஆன் தான் வரணும் உயிர் எழுத்து ஆன் சரியா ரைட் எலிஃபேண்ட் அப்படின்னா ஆனே வேற போர்டு எந்த வார்த்தை நானும் போடலாம் போர்டு இது உயிர் எழுத்து கிடையாது உயிர்மை எழுத்து அடுத்தது சாக் சாக் அதெல்லாம் போடுவோம் ஐட்டா அடுத்தது அம்பிரலா அம்பிரலா என்ன போடுவோம் அம்பிரலா அம்பிரலா ஆ அம்பிரலா அம்பிரலா இது என்ன வந்துருக்கு உயிர் எழுத்து உயிர் எழுத்து ஆன் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி பழச மறந்துரு தயவு செஞ்சு மறந்துரு யூனிவர்சிட்டி எப்படி ஆரம்பிக்கும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கும் யூனிவர்சிட்டி உயிர் எழுத்தா இல்லையா உயிர் எழுத்து இல்ல சரியா உயிர் எழுத்து இல்ல யூனிவர்சிட்டி ரைட் இந்த மாதிரி எத்தனை நாள் போடலாம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் மட்டும் போட்டுருவோம் ஆனஸ்ட் சொல்லி கொடுக்கறது முழுசா சொல்லிடுவோம் அப்படின்ட்டு தான் சரியா ஆனஸ்ட் இப்போ அவங்க சொல்லி பார்த்துக்கோ ஹே சவுண்ட் வராது ஹே தான் வரும் ஆனஸ்ட் ஆனஸ்ட் இந்த ஹெச்ஓடி சவுண்டே வராது உச்சரிப்பு தப்பா இருந்தா தப்பா தான் வரும் ஆனஸ்ட்ன்னு ஆ தான் வரும் ஆனஸ்ட் உயிர் எடுத்து ஆன் இது அவர் இல்லை இது அவர் இல்லை சரியா இது ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஹே சவுண்டு வராது இப்ப இங்கே என்னதான் வரும் ஆன் தான் வரும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை மட்டும் தான் வரும் நம்ம உயிர் எழுத்து வச்சு பார்க்கறதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் வரும் ஒரு வார்த்தைக்கு மட்டும் ஒன் 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 அப்படிங்கிறதுல பிரச்சனை வரும் சரியா மற்ற எல்லாமே பிரச்சனை இருக்கும் சாரி மற்ற எதுவுமே பிரச்சனை இருக்காது சொசைட்டி ஸோ சொசைட்டி ஒன்னுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்னுக்கு மட்டும் இங்க பிரச்சனை ஏன் வருதுன்னு சொல்றோம்னா உச்சரிப்பு தப்பா இருக்கும் நம்ம உச்சரி நம்ம எப்படி உச்சரிக்கணும்னா இந்த மேல் பல் இருக்கு இல்ல இந்த மேல் பல்லு உதட தொடணும் பன் அப்படின்னு தொடரும் அந்த பல்லு உதடு உதடு உள்ள போய் உதட தொடணும் சரியா இந்த உதடு அப்படியே உள்ள போகும் இந்த பல்லு கீழே இறங்கி வன்னு பண்ணும் அதுதான் உச்சரிப்பு பன் என்ன <laughs> உயிரெழுத்து <laughs> இது உயிர் எழுத்து அப்ப என்ன போடணும் ஆன் போடணும் இப்ப இந்த இடத்துல என்னதான் வந்திருக்கும் ஆன் தான் வந்திருக்கும் சரியா இப்ப இந்த இடத்துல ஆன் தான் வந்திருக்கும் சரி திரும்ப சொல்றேன் கொஸ்டின் எத்தனை கொஸ்டின் பார்த்தோம்ன்றது முக்கியம் இல்லை என்ன பண்ணணும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கொஸ்டின் வச்சு ஒரு மணி நேரம்லாம் பார்த்துருக்கும் சரிங்களா கான்செப்ட் தெளிவாக புரியும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கிளாஸஸ்ல இப்படி தான் இருக்கும் போக போக கொஞ்சம் வரட்டிடும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கும் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை சென்டென்ஸ் எழுதி அப்படியே சென்டென்ஸ் கூட சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க நான் பண்ண விஷயத்தை நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் 
பிடிச்சு பாருங்க பிடிக்கிறதுல எல்லாமே தெரியும் ஏன் இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன் இது பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன் வேற பயன்படுத்தல எல்லாமே பார்க்கலாம் சரியா சரி ஏற கொஸ்டின் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சரிங்களா கொஸ்டின் படித்தா கொஞ்சம் தெளிவாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்லோவாக போகிறோம் சரியா சரி இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் சென்டென்ஸை ரேண்டமாக பார்க்கக்கூடாது ரேண்டமாக பார்க்க கூடாது ஃபைனைட் வேர்பை பார்க்கணும் ஃபைனைட் வேர்ப் இந்த இருக்கு வேர் இன்ஜர்ட் வேர் இன்ஜர்டு தான் ஃபைனைட் வேர்ப் சரியா வேர் இன்ஜர்டு சரி வேர் இன்ஜர்டு வேர் இன்ஜர்டு தான் ஃபைனைட் வேர்ப்னா சப்ஜெக்ட் இது சப்ஜெக்ட் இது த லீடர் இங்கே இருக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் இங்கே இருக்கு ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு சரி லீடர் சப்ஜெக்டா ஃபாலோவர்ஸ் சப்ஜெக்டா இல்லை லீடர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சப்ஜெக்டா இவரு சப்ஜெக்டா இல்லை இவரு சப்ஜெக்டா இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சப்ஜெக்டா இது முடிவு பண்ணுறது எது இந்த ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த ஆஸ் வெல் ஆஸ் என்னது அப்படின்னா இது ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் சொல்லியிருப்பேன் ஆல்ரெடி முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் கோல்டன் எரர்னு ஒரு சின்ன வீடியோ வீடியோ போட்டிருப்போம் அதில் இருக்கும் வித் அலாங் வித் டுகெதர் வித் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இன் அடிஷன் டு எது வந்து அவ்வளோ ப்ரிப்போசிஷன் பின்னாடி வர்றது ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பின்னாடி வர்றதுக்கு பேர் ப்ரிப்போஷனுக்கு பின்னாடி என்ன ஒரு நவுன் வரும் அந்த நவுனுடைய பேர் ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இது ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் என்னது கிடையாது சப்ஜெக்ட் கிடையாது ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இது என்னது கிடையாதுன்னா சப்ஜெக்ட் கிடையாது எது சப்ஜெக்ட் அப்போ லீடர் சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா புளோரலாம் சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா புளோரலாம் சிங்குலர் இப்போ என்ன போட்டிருக்கணும் வாஷா வேறா வாஷ் போட்டிருந்துருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு தப்பு இருக்கு வாஷ் ரைட் ஒரே ஒரே இரண்டா ஒரே ஒரு இரண்டு தான் சென்டென்ஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா ஆனால் நான் சென்டென்ஸ் எழுதும்போது நிறைய எரர் வச்சு எழுதுகிறேன் சென்டென்ஸ் வச்சு எழுதும்போது நிறைய எரர் வச்சு எழுதுகிறேன் அதனால் நம்ம இன்னும் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பிடிப்போம் சரியா சரி வாஷ் இன்ஜர்டு வாஷுங்கிறது பி வேப் பி வேபுக்கு பின்னாடி என்ன வரணும் V1 ஒன் வரணும் இல்லை வி த்ரீ வரணும் வி ஒன் ஐஎன்ஜி வரணும் இல்லை வி த்ரீ வரணும் அங்கே என்ன வந்திருக்கு பி வேர்பும் வி த்ரீயும் வந்திருக்கு பி வேர்பு வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா அது என்னது அது வாங்குற இவர் அடிப்படுறார் சரியா அடியை கொடுக்கல இவர் வந்து அடியை வாங்குறார் சரியா அடியை வாங்குறார் இப்போ இன்ஜூரி பண்ற ஆக்ஷனை பண்றது லீடரா அப்படின்னா இல்லை அப்போ டூர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் சப்ஜெக்ட்ல இல்லை அப்போ பேசிவ் வாய்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது நான் சொல்றது புரியலனா பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு தனியாக இருக்கும் தனியாக வீடியோ இருக்கும் அதை போய் பார்த்துருங்க சரியா டூவர் சப்ஜெக்ட்ல இல்லைன்னா பேசிவ் வாய்ஸ் இங்கே டூவர் சப்ஜெக்ட்ல இல்லை ஸோ பேசிவ் வாய்ஸ் பி வர்பு வி த்ரீ கரெக்டாக இருக்குது பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு சரி ஃபேட்டலி ஃபேட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடுத்த தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மீனிங்கை விட நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா மீனிங் பார்க்குறத விட என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்னு பார்க்கணும் சரி ஃபேட்டுன்னு என்னது ஃபேட்டுனா தலைவிதி சரியா தலைவிதி ஃபேட்டு கூட ஏஎல் சேர்த்தா ஃபேட்டல் ஃபேட்டல் கூட எல்ஒய் சேர்த்தா ஃபேட்டலி ரைட்டு என்ன வார்த்தை இருக்கு அங்கே ஃபேட்டலி இருக்கு சரி ஃபேட்டுங்கிறது தலைவிதி தலைவிதி இது என்னதுன்னா தாக்க முடியாது தொட முடியாது உணர மட்டும்தான் முடியும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் தலைவிதி சரியா பார்க்க முடியாது தொட முடியாது உணர மட்டும்தான் முடியும் நவுனு கூட ஏஎல் சேர்த்தா அப்ஜெக்டிவ் வரும் ஓகே ஆபி ஷார்ட் கட்னு ஒரு வீடியோ அதில் இருக்குது சரியா நவுன் கூட ஏஎல் போட்டால் அப்ஜெக்டிவ் வரும் ஃபேட்டல் ஃபேட்டல் ஹி ஹேட் அ ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட் ஃபேட்டல்ங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் கூட எல்வை சேர்த்தா என்ன வரும் எப்போவுமே அடுவ வரும் அப்போ ஃபேட்டலிங்கிறது என்னது 
ஃபேட்டலிங்கிறது அட்வாப் எதுக்கு பக்கத்தில் வந்திருக்கு அட்வாப்னா எதுக்கு பக்கத்தில் வரும் வேபுக்கு பக்கத்தில் வரும் அப்ஜெக்டிவ்னா எதுக்கு பக்கத்தில் வரும் நவுனுக்கு பக்கத்தில் வரும் ஏன் நவுனை பற்றி சொல்கிறது அப்ஜெக்டிவ் பக்கத்தில் வரும் இது வேபை பற்றி சொல்கிற அட்வாபு ஸோ வேபுக்கு பக்கத்தில் வரும் இந்த வார்த்தை எதை பற்றி சொல்லுது இந்த வார்த்தை எதை பற்றி சொல்லுது அவங்கள பற்றி சொல்லுதா இல்லை அவங்களுடைய இன்ஜூரியை பற்றி சொல்லுதா இந்த வார்த்தை அவங்கள பற்றி சொல்லுதா இல்லை அவங்களுடைய இன்ஜூரியை பற்றி சொல்லுதா இன்ஜூரியை பற்றி சொல்லுது இன்ஜூரி வேபு வேபு பற்றி சொல்கிறது அட் வேபு ஃபேட்டலி வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கு சரியா ஃபேட்டலி வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ரைட் ஃபேட்டலி இன்ஜர்ட் இன் தி ஆக்சிடென்ட் இன் ப்ரப்போசிஷன் பின்னாடி நவுன் வரணும் அந்த நவுனுக்கு பேர் ப்ரப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் ப்ரப்போஷனல் ஆப்ஜெக்ட் த ஆர்டிக்கல் பின்னாடி நவுன் வரணும் ரைட் விச் என்னது விச் என்னது விச் என்னது விச் வர்சஸ் தேட்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் விச் வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோ நவுன் ரிலேட்டிவ் ப்ரோ நவுன் கன்ஜங்ஷனாகவும் வரும் சப்ஜெக்டாகவும் வரும் விச்சுங்கிறது ரிலேட்டிவ் ப்ரோ நவுன் அடுத்த கிளாஸையும் இந்த கிளாஸையும் சேர்க்குற கன்ஜங்ஷனாகவும் வந்திருக்கு ரெண்டாவது கிளாஸுடைய சப்ஜெக்டாகவும் வந்திருக்கு சரியா டைரெக்டாக இது வந்து பதினஞ்சாவது வீடியோ இல்லை பதினாறாவது வீடியோ டைரெக்டாக வந்து ஜம்ப் பண்ணக்கூடாது சரியா புரியாது உனக்கு புரியக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா டேரெக்டாக வந்து ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா பதினா பதினாலு வீடியோ பார்த்ததுக்கு பதினாலு வீடியோ போட்டதுக்கு யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் சரியா அந்த பதினாலு வீடியோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ பேர் பார்த்துருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து அந்த இதில் அந்த ஆர்டரில் வந்தீங்கன்னா தான் இது புரியும் சரிங்களா ஆனால் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ தயவு செஞ்சு முதல்லேருந்து அப்படியே வரிசையாக பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் சரி விச் விச் என்னதுன்னா ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் இது வேர்பு இதுக்குரிய சப்ஜெக்ட் எதுன்னா இந்த விச் தான் ரெண்டு கிளாஸைஸ் ரெண்டு கிளாஸ் வர போகுது ரெண்டு ஃபைனிட் ஓப்ஸ் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் வர போகுது விச்சுங்கிறது செகண்டு கிளாஸ் உடைய சப்ஜெக்ட்னாலும் விச்சு தான் ரெண்டு கிளாஸையும் சேர்க்குற கன்ஜங்ஷன்னாலும் விச்சு தான் சரி இந்த விச்சு எதை கம் குடிக்குது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வேர்டு எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஹூ ஹூம் விச் தேட் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோம் இதை குடிக்குன்னா முந்தின வார்த்தை ஆக்சிடென்ட்டை குடிக்குது ஆக்சிடென்ட் சிங்குலர் அதனால் என்ன போட்டிருக்கோம் அக்கர்ஸ் போட்டிருக்கோம் இது கரெக்ட் விச் அக்கர்ஸ் கரெக்ட் சரி அக்கர்ஸ் அக்கர்ஸ்னா V1 ஒன் அப்படி தானே அக்கர்ஸுங்கிறது வி ஒன் வி ஒன் வி ஒன்னா எந்த டென்ஸு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சரி இது பேசிவ் வாய்ஸ் வாஸ் இன்ஜர்ட் அப்படிங்கிறது பேசிவ் வாய்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் படித்தது எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் சரியா இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் விச் அக்கர்ஸ் எப்ப நடந்துச்சு விச் அக்கர்ஸ் விச் அக்கர்ஸ் வென் வென் இது என்னதுன்னா அடுவாகு லாஸ்ட் நைட் லாஸ்ட் நைட் இது அட்வர்வ் சரியா விச் அக்கர்ஸ் வென் லாஸ்ட் நைட் லாஸ்ட் நைட்ங்கிறது அட்வர்வ் சரி ரைட் இப்போ லாஸ்ட் நைட் லாஸ்ட் நைட்டை பார்ப்போம் லாஸ்ட் நைட் லாஸ்ட் நைட் என்ன அர்த்தம் நேற்று இரவு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சரியா எஸ்டர்டே நைட்டு தான் லாஸ்ட் நைட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது முடிஞ்சு போன கடைசியாக முந்தின நாளைக்குரிய நைட் அதுதான் லாஸ்ட் நைட் சரி லாஸ்ட் நைட்னாலே என்ன அர்த்தம் எஸ்டர்டே நைட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி எஸ்டர்டே நைட்னாலே எந்த டென்ஸ் வந்துடும் எஸ்டர்டே நைட்டை பார்க்குறோம் எஸ்டர்டே நைட்டை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணணும் எந்த டென்ஸ் வந்துடும் இதில் எந்த டென்ஸ் வந்துடும் இதில் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துடும் ஐ ஸ்லீப் எஸ்டர்டே கரெக்டா ஐ ஸ்லெப்ட் எஸ்டர்டே கரெக்டா ஐ ஸ்லெப்ட் எஸ்டர்டே கரெக்ட் ஏன் எஸ்டர்டேனா நேத்து ஸோ ஆக்ஷனை பாஸ்டில் எழுதணும் இது நேத்து ஆக்ஷனை எதில் எழுதணும் எதில் எழுதணும் பாஸ்டில் எழுதணும் அப்போ என்ன போடணும் விச் அக்கர்ஸ் போடக்கூடாது அக்கர்டு போடணும் விச் அக்கர்டு லாஸ்ட் நைட் அப்போ இந்த வேர்க் பல வாஸ் வாஸ் ஃபேட்டலி இன்ஜர்ட் in the accident which occurred last night nu podu seriya which occurred last night which occurs illa which occurred adutha oru nalla question question la idu kedaiyadhu ma nalla purinjukonga concept da mukkiyam easy a vandu answer mundu solliti peralam idhuk idhu da subject ivu avai mundu paarenga abinna answer mundu solliti peralam anala use evlo irukku nu theriyadhu adanalada da slow a poitr seriya இல்லை இதை விட ஃபாஸ்ட்டாக போகணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவோம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம் அப்படின்னா 
சென்டென்ஸை முழுசாக பிடிக்க மாட்டேன் சரியா சென்டென்ஸை முழுசாக பிடிக்கவே மாட்டேன் ஆன்சர் மட்டும் இதுக்கு இது இது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி போகும் அது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது அதனால் நான் இப்படி பண்ணுறேன் இல்லை நான் ஆன்சர் வேணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓட் வீடியோ வீடியோவை ஃபார்வேர்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் தேட் தேர் வேஜஸ் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட் வேர் சப்போர்ட்டட் பை அ வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி சரி வாஸ்ட் பார்த்தாலும் தப்பு தெரியாது சரியா பிடிக்கணும் சென்டென்ஸை பிடிக்கணும் சரி த ஆர்டிக்கல் ரெக்வஸ்ட்டு இந்த சென்டென்ஸில் நவுன் ஏன்னா ஆர்டிக்கலுக்கு பின்னாடி வந்திருக்கு நவுன் ரெக்வஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தை வேர்பாகவும் வரும் நவுனாகவும் வரும் சரி ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் ஒர்க்கர்ஸு ப்ரிப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் த ஆர்டிக்கல் இப்படி நவுன் வந்திருக்கு தேட் என்னதுமா எப்போவுமே தேட் எப்படி வந்திருக்கு எப்போவுமே இல்லை தேட் இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்க முடியுதா பார்க்க முடியலன்னா பரவாயில்ல சரியா தேட் அப்படி இருக்கட்டும் சரியா ஃபைனைட்டு வேர்பை மட்டும் பார்க்கணும் ஃபைனைட்டு வேர்ப் எதெல்லாம் ஃபைனைட்டு வேர்ப்னா should be increased where supported should be increased or verb where supported or verb right ah rendu verb pakkathla pakkathla vandirukku nu bayapadadinga seriya varalam eppadi nalu varalam correct ah irukana nam check panna porom should be increased one where supported one chey idu poradhukku munnadi will would can could shall should may might must idhukku ellathukku pinnadi enna varum na class la solli irukku shortcut nu or video irukum shortcut video la solli irupen idhukku pinnadi enna varum will would can could shall should may might must pinnadi enna varum ellathukku pinnadiyo v1 da irukku seriya V1 என்னதான் வரும் will be played பார்க்க முடியுமா முடியாது will be played இதெல்லாம் புரியலைனா தயவு செஞ்சு பின்னாடி போய் பார்த்துரு சரியா எல்லாமே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் சரியா சரி will be played போட முடியுமா முடியாது பாக்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் வில்லுக்கு பின்னாடி என்னமா வரும் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வரணும் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கா வரலையா பிங்கிறது என்னது தான் வி ஒன் தான் அடுத்தது பி வேபுக்கு பின்னாடி என்னதெல்லாம் வரலாம் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இல்லைனா வி த்ரீ வி ஒன் ஐஎன்ஜி இல்லைனா வி த்ரீ என்ன வந்திருக்கு வி த்ரீ வந்திருக்கு பி வரு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு சரியா சரி பி வரு வி த்ரீ இப்போ தான் பார்த்தோம் பி வரும் வி த்ரீயும் அதுக்கு பேர் என்னது பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜியும் வரலாம் வி த்ரீயும் வரலாம் பி வேபுக்கு பின்னாடி என்ன வந்திருக்கு வி த்ரீ வந்திருக்கு பேர் என்னது பேசிவ் பி வகுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பேசிவ் பேசிவ் சரியா சரி இப்போ இது கரெக்டாக தப்பான்னு பார்ப்போம் ஷுட்டுக்கு பின்னாடி என்ன வரணும் ஷுட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வரணும் வந்திருக்கா வரலையா வந்திருக்கு பி வருபுக்கு பின்னாடி என்ன வந்திருக்கு வி த்ரீ வந்திருக்கு அப்போ இது என்னது ஷுட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன் மாடல்னு சொன்னேன் மாடல்ஸ் மாடல்ஸ் டிஏஎல்எஸ் மாடல்ஸ்னு பேர் சரியா சரி இதுக்கு பின்ன இது மாடல்ஸ்னு பேர் பி வருப்பு வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது பேசிவ் ஷுட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்துச்சுன்னா மாடல்ஸ் பி வருப்பு வி த்ரீனா பேசிவ் முன்னா சொன்னா பேசிவ் மாடல்ஸ் இது பேசிவ் மாடல்ஸ் சரியா மாடல்ஸ்னு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல சரியா ஷுட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் பி வருப்பு வி த்ரீ பேசிவ் வாய்ஸ் இது பேசிவ் வாய்ஸ் முக்கியமாக தெரியணும் சரியா பேசிவ் வாய்ஸ் சரி இது பேசிவ் வாய்ஸ் எத்தனை ஃபைனைட் வேர்ப் இருக்கு ரெண்டு ஃபைனைட் வேர்ப் இருக்கு ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஒன்று வேர் சப்போர்ட்டட் ரெண்டு ரெண்டு ஃபைனைட் வேர்ப் இருக்கு அப்போ எத்தனை கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸையும் சேர்க்குறேன் கன்ஜங்ஷன் எது தேட் தேட் எப்படி வந்திருக்கு கன்ஜங்ஷனாக வந்திருக்கு தேட் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா கன்ஜங்ஷனாக வந்திருக்கு ரைட்டா 
கூடாது இன்க்ரீஸ் பண்ற ஆக்ஷனை பண்றது வேஜஸ் வேஜஸ்னா சேலரி சம்பளம் சரியா இன்க்ரீஸ் பண்ற ஆக்ஷனை பண்றது வேஜஸ்ஸா சம்பளம் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ற ஆக்ஷனை பண்ணுதா இன்க்ரீஸ் பண்ற ஆக்ஷனை பண்றது யாரு முதலாளி பண்ணுவார் சரியா சம்பளம் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படுது சம்பளம் இன்க்ரீஸ் பண்ணல சம்பளம் இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படுது இன்னொருத்தரால் சரியா அப்போ பேசிவ் வாய்ஸ் இருக்கு டூவர் சப்ஜெக்ட்ல இருக்க கூடாது டூவர் சப்ஜெக்ட்ல இருக்காங்களா அப்படின்னா டூவர் சப்ஜெக்ட்ல இல்ல அப்ப இந்த பாட்டு கரெக்ட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட் கரெக்ட் சரியா சரி வேர் சப்போர்ட்டட் வேர் சப்போர்ட்டட் வேர் சப்போர்ட்டட் இருக்குல்ல இந்த வேர் சப்போர்ட்டடுக்கு சப்ஜெக்ட் இந்த வேர் சப்போர்ட்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு சப்ஜெக்ட் எது சப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு இந்த இருக்கு த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் வேர் சப்போர்ட்டட் பை அ வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி த ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் வேர் சப்போர்ட்டட் பை அ வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி சரியா கரெக்டாக வருது இல்லை the request of the workers workers would request vand nareya per support pannanga abdinga mari varu seriya seri ipo idu endu enna idu b verb v3 idu endha voice passive voice this passive voice right idu passive voice seri subject eduma where supported irukke subject edu request subject ah workers subject ah request subject ah workers subject ah இல்லை ரெக்வஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து சப்ஜெக்டா எது சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரப்போசிஷன் ஒர்க்கர்ஸுங்கிறது ப்ரப்போசிஷனல் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் கிடையாது சப்ஜெக்ட் இது சப்ஜெக்ட் ரெக்வஸ்ட் சிங்குலரா ப்ளூரலா ரெக்வஸ்ட் என்னது சிங்குலர் ரெக்வஸ்ட்ங்கிறது சிங்குலர் ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னது சிங்குலர் ரைட்டா இப்போ ரெக்வஸ்ட் சிங்குலர்னா இங்கே என்ன போட்டுக்கணும் இது சிங்குலர்னு இங்கே என்ன வரணும் வாஸ் வரணும் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா இங்கே என்ன வரணும் வாஸ் வரணும் சரியா நிறைய பேர் போய் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க கிளாஸ் தனித்தனியாக இருந்துச்சுனாலே கரெக்டுன்னு நினச்சி போயிடுவாங்க சரியா சிங்குலர் ப்ரூல் தப்பு தான் இருக்கு வாஸ் சப்போர்ட்டட் போடணும் சரி வாஸ் சப்போர்ட்டட் பி வர்பு வி த்ரீ என்னது பேசிவ் வாய்ஸ் டூவர் சப்ஜெக்டில் இருக்க கூடாது சப்போர்ட் பண்ணுற ஆக்ஷனை பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட்டா ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு கேட்கல சப்ஜெக்ட் எது டூவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் பேசியிருக்கோம் சரியா பேசிவ் வாய்ஸ்னால் டூவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடாது இதுக்கு சப்ஜெக்ட் எது ரெக்வஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுற ஆக்ஷனை பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட்டா சப்போர்ட் பண்ணுற ஆக்ஷனை பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட்டா இல்லை சரி கரெக்டா சப்போர்ட் பண்ணுற ஆக்ஷனை பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட்டா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லை ஸோ டூவர் சப்ஜெக்டில் இல்லை பேசிவ் வாய்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது சரியா பேசிவ் வாய்ஸ்னால் டூவர் சப்ஜெக்டில் இருக்க கூடாது பி வர்பு வி த்ரீ வந்தால் பேசிவ் வாய்ஸ் ரைட் அடுத்தது பை ப்ரிப்போசிஷன் பின்னாடி நவுன் வரணும் ஆர்டிக்கல் பின்னாடி நவுன் வரணும் நவுன் எங்கே இருக்கு மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டி டிஒயில் முடிஞ்சால் நவுன்னு சொல்லியிருக்கேன் மெஜாரிட்டி நவுன் நவுன் சரியா ப்ரிப்போஷனுக்கு பின்னாடி வந்திருக்கு ப்ரிப்போசிஷனில் ஆப்ஜெக்டுன்னு சொல்லலாம் நவுன்னு சொல்லலாம் சரி இது என்னது எப்படிப்பட்ட மெஜாரிட்டி எப்படிப்பட்ட மெஜாரிட்டி வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி பெருகிய மெஜாரிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது நவுன் இது என்னது அட்ஜெக்டிவ் இது நவுன் இது அட்ஜெக்டிவ் எங்கே எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாஸில் எரர் இருந்துச்சு சரியா வாஸில் எரர் இருந்துச்சு சரி 
இப்போ ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுனா என்னன்னா the leader as well as the followers னு எழுதுنا சரியா the leader as well as the followers அப்படிን போட்டு வாஸ் ஆ வேற அப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படிதானே இப்போ இதே மாதிரி என்ன வந்துருச்சுன்னா the leader leader சரியா and the followers the leader as well as the followers na or answer potom right ah the leader and the followers nu pota answer enna varu the leader and the followers apdi potom appadina answer enna varum vaasa vera appo inge enna answer vanchi as well as ingiradhu enadhu proposition idhu proportional object subject enadhu leader adanal was singular இங்கே ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா இங்கே அதே வாஸ் வருமா இல்லை வேறு வருமா ஆன்சர் அதே ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஏன் அதே ஆன்சர் வருது ஆன்சர் மாறி வருதுன்னா ஏன் ஆன்சர் மாறி வருது ரெண்டுமே சொல்லணும் சரியா ஆன்சர் மட்டும் போடுறதுல யூஸே கிடையாது சரியா ஆன்சர் மட்டும் போடுறதுல யூஸே கிடையாது என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது சரியா இந்த இடத்துல இந்த தயர் இருக்குல்ல இந்த தயரை மட்டும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல இந்த தயர்னா என்ன அர்த்தம் தட் அவர்களுடைய வேஜஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர்களுடைய வேஜஸ் இந்த தயரை மட்டும் வேகமாக பார்த்துக்கணும் இந்த தயர்னா என்னது அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கணும் சரியா சரி அவர்களுடைய வேஜஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி தே என்னது தெம் என்னது தயர் என்னது தே என்னது தெம் என்னது தயர் என்னது தே என்ன என்னது அவர்கள் இதுவும் அவர்கள் தான் இது அவர்களுடைய அர்த்தம் சரியா இது என்ன சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் சப்ஜெக்டில் பயன்படுத்துகிறோம்னா தே ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே அந்த தே இது என்னது தெம் இது என்ன பண்ணுவோம் வி சாரி ஐ வி யூ ஹி ஷி இட் தே இது சொல்லுவோமா இங்கே என்ன போடுவோம் மீ அஸ் ஹிம் ஹெர் இட் தெம் அப்படி போடுவோமா இது ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் பயன்படுத்தினா சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ஆப்ஜெக்டில் பயன்படுத்தினா ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா கேட்சுவலாக உடைய கேஸ் அப்படின்ட்டு நாம் வச்ச பேர் தான் சரியா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு உடைய கேஸ் ஆக்சுவலாக இது பொசிசிவ் கேஸ் பொசிசிவ் கேஸை உடைய கேஸ்னு வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் உடையன்னு வரும் அவர்களுடைய வேஜஸ் வருதா அவர்களுடைய அவர் வேஜஸ்னு எழுதுவோமா அவர்களுடைய வேஜஸ்னு எழுதுவோமா அவர்களுடைய வேஜஸ்னு எழுதுவோம் ஸோ உடைய கேஸ் அவர்களுடைய இது பேர் பொசிசிவ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி வரும் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவாக வரும் சரியா இந்த வார்த்தை இருக்குல்ல தயர் இல்லை ஏதாவது சென்டென்ஸ் முடிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா மை மயில சென்டென்ஸ் முடியுமா மைன்னு இல்லை மை மயில சென்டென்ஸ் முடியுமா திஸ் இஸ் மை முடியுமா இது என்னுடைய இது என்னுடைய என்னது இது என்னுடைய கார் இது என்னுடைய பைக் இது என்னுடைய கிளாஸ் இது என்னுடைய ஃபோன் அப்படி என்னுடைய இல்லை அவர்களுடைய இந்த உடைய கேஸ்னு எது வந்தாலும் அது என்னதுன்னா அது ஆக்சுவலாக அப்ஜெக்ட் இந்த இருக்கா நவுன் யாருக்கு யாருடைய வேஜஸ்ஸு அவர்களுடைய வேஜஸ் நவுனை பற்றி சொல்கிற அப்ஜெக்டிவாக தான் வரும் எது அப்படின்னா இந்த உடைய கேஸ் இது டீட்டெயிலில் ப்ரோனவுன் போகும்போது பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ லைட்டாக பார்த்துக்கோ உடைய கேஸ் சரியா இது அப்ஜெக்டிவாக வரும் இதுக்கு பின்னாடி இந்த உடைய கேஸுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக நவுன் வரும் இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட் கட்டு பின்னாடி டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் முன்னாடி பார்த்துருக்கோமான்னு தெரில ஷார்ட் கட்டு வீடியோவில் இது இருக்கான்னு தெரில அதனால் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் சரியா உடைய கேஸ் இது உடைய கேஸ்னால் பொசிசிவ் கேஸு அப்ஜெக்டிவாக வரும் ஸோ பின்னாடி என்ன வரும் நவுன் வரும் உடையன்ட்டு எந்த வார்த்தை முடிஞ்சாலும் அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி நவுன் இருக்கும் அதாவது தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் உடையன்னு முடிஞ்சாலே பின்னாடி நவுன் இருக்கும் என்னுடைய அவர்களுடைய அவர்களுடைய என்ன முடியுதா பின்னாடி என்ன இருக்கணும் நவுன் நவுன் இருக்கா இல்லையான்னா நவுன் இருக்குது சரியா ஓகே சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி